ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സുരേഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ എന്റെ വ്ലോഗില് എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് കിടന്നറിഞ്ഞെന്ന് അപ്പൊ രാവിലെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ആറു മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് എപ്പിസോഡ് എടുക്കാന്ന് രാവിലത്തെ ഒരു മൂഡ് എണീറ്റിപ്പോ ഒരു മൂഡ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് പ്രോഗ്രാം ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല അപ്പൊ വീട്ടിലെ ക്ലീനിങ്ങും വീട്ടിലെ പാചകവും പാചകവുമായിട്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ എണീറ്റിട്ട് കാണാം ഒരിക്കൽ കൂടി സുരേഷൻ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരാൾ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് എണീറ്റില്ല ഞാൻ എണീറ്റ് പല്ല് ചെയ്യിച്ചു ഫ്രഷ് ആയി എന്നിട്ടും ദാ കിടക്കുകയാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സുരേഷൻ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും ഹായ് കൊടുത്തേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയൂ ബെല്ലൈക്കൻ നമുക്കാൻ പറയൂ ഒരാളെ എണീറ്റിടാൻ പറയുന്ന കാര്യമാണ് എണീക്ക് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ബ്ലോഗില് ഓക്കെ എണീറ്റ് ഫ്രഷ് ആയിക്ക നമുക്കിന്ന് ക്ലീനിങ് അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയോ ക്ലീൻ ചെയ്യാം എനിക്ക് നമുക്ക് പാലെടുക്കാം ഇതാണ് ഭയങ്കര നീറ്റൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് ചായ ഇടാം നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അടുക്കള ഭാഗത്ത് ഒരു ജനലുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും നല്ലൊരു സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടും കേട്ടോ നല്ല ലൈറ്റ് ഇടാം ചായ ഇടട്ടെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പാത്രം കഴുകി വെക്കുന്നൊരു വർക്കിംഗ് ഏരിയ ഇത് എൻ്റെ കപ്പ് ഇത് എൻ്റെ ഇക്കയുടെ കപ്പ് ഈ കപ്പിലാണ് ഞാൻ കുടിക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പോഴായിട്ട് മേടിച്ച കപ്പാണ് കേട്ടോ ഒരു വലിയ കപ്പ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ചായ വേണം രാവിലെ പിന്നെ എൻ്റെ പഴയ കപ്പ് ഇതാണ് കേട്ടോ അത് കാണിച്ചെന്നില്ലല്ലോ ഇതാണ് എൻ്റെ പഴയ കപ്പ് ഈ കപ്പിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൈ ഫേവറേറ്റ് കപ്പ് ഇവളെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇവളെ എടുത്തു ക്യാമറ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കാണാൻ പറ്റാത്ത ക്യാമറ ചെയ്ത് ഇത് ഇക്കയുടെ കോഫി കപ്പ് അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ വന്ന ശേഷം ആദ്യം മേടിച്ച കപ്പാണ് ഇതും പഴയ കപ്പും പഴയ കപ്പ് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് ഇച്ചിരി വലിയ കപ്പുമാക്കി കുറച്ച് കൂടെ ചായ കുടിക്കാമല്ലോ എനിക്ക് ചായ ഇഷ്ടമാണ് വിത്തൗട്ട് സ്ട്രോങ് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു കണക്ക് അതെ പാൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ചായ ഇട്ടിട്ട് കാണാം അങ്ങനെ ചായ തടച്ചു രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ ഗാർഡൻ കണ്ടോ ഇതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടിലാക്കി വെച്ചു ചെടി കളക്ഷൻസ് അതെ ഇത് പണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നടുന്ന വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി വലുതായി ഭയങ്കരമായിട്ടും വലുതായി അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ മദർ പ്ലാന്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും വലുതാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ചാണകപ്പൊടിയും അതൊക്കെ ചേർത്ത് മുമ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തതാണ് ഇത്രയും ആയി ഭയങ്കരമായിട്ട് പോയി ഇത് തറയിൽ നട്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായിരുന്നു ഒത്തിരിയും ചെടികളുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ഇത് ഇതിൻ്റെ പേരറിയാവുന്നവരൊന്ന് പറയണം കേട്ടോ ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് പൂക്കും വേണ്ട അടിപൊളി ഇത് ഈ മാസത്തിലൊരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇത് നിറയെ പൂത്ത് കിടക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കുട്ടിക്കാന ആ ഇത് ഇവിടുന്ന് മുണ്ട മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്ന് പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കമ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച വെച്ചതാണ് അടിപൊളി പൂ ഭയങ്കര മണമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും നല്ല രസമുണ്ട് അതിങ്ങനെ പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന കാണാൻ പിന്നെന്താ ഒത്തിരി ചെടികളുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ നോക്കുന്ന ഇക്കാ കേട്ടോ ഇക്കയാണ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത് അതെ കുറേ എല്ലാം ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വീണിട്ട് അവിടെ പടർന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പോൾ കിട്ടിയ വേപ്പാണ് ഇച്ചിരി വലുതായത് കണ്ട ഇത് ഗലാത്തി എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയാണ് 
ഇത്രയാണ് <laughs> 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 എത്രയാ രണ്ട് നാലഞ്ച് പേരുണ്ട് രണ്ട് പേരെ ഇട്ടതാ അവർ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ഇത്രയായി വേണ്ട അത്രയും പേരുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പക്ഷി വന്ന് ഇവരെ എങ്ങനെ ആക്രമിക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ലവ് ബോർഡ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്തും ഉണ്ട് ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെ രാവിലത്തെ ഈ സുപ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചായ കുടിക്കും എപ്പോഴും ഇല്ല കേട്ടോ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചായ കുടിക്കുന്ന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൊച്ചു വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ കാ എന്നെ കൂടെ കാണിക്കുന്ന പിടിച്ച് രാവിലെ എന്താ പ്ലാൻ ഇനി എന്താ പ്ലാൻ പറയൂ ഈ ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്ലീനിങ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആദ്യം ജനാലയൊക്കെ വലയൊക്കെ അടിച്ച് പൊടിയൊക്കെ തുടയ്ക്കാൻ പോകാം സൂര്യയ്ക്ക് പറ്റത്തില്ല ശ്വാസം മുട്ടലാണ് അതുകൊണ്ട് സൂര്യയെ ഞാൻ കിച്ചണിലേക്കാണ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഫുഡ് ഇപ്പം രാവിലെ ഞാൻ ഗോതമ്പ് ദോശയും മുളക് ചട്നിയും ഉണ്ടാക്കാം മുളക് ചട്നി അന്നത്തെ പോലെ അന്നത്തെ പോലെ ഓക്കെ ഗോതമ്പ് ദോശയും മുളക് ചട്നിയും എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പൊന്നത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഒരു റൂമിൽ ജനാലെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രോഫി ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ആ പൊന്നിൻ്റെ പൊന്നിൻ്റെ ട്രോഫീസ് കുറേ ഉണ്ട് ഒക്കെ പൊടിയായിരിക്കും കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ ന്യൂ ഇയറിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷത്തെ ഡീറ്റെയിൽ പറയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ നല്ലതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ലത് ചീത്തയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് കാരണം ഈ വർക്ക് വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിഷ കുറച്ച് എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ ഈ കോവിഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ളൊരു വർഷമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ ഏറ്റവും കുറച്ചുകൾ നമുക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സബലീകരിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ അത് സർവീസിനെ നടത്തി തരട്ടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പറയൂ ഒരു വീട് അതെ ഒരു വീടാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലൊന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീടാണ് ആദ്യം രണ്ട് സെൻറ്റ് സ്ഥലമെങ്കിൽ വാങ്ങണം എന്നിട്ട് വേണം വീട് പണിയുകയാണോ എന്തായാലും സർവീസിൽ അത് നടത്തി തരട്ടെ അല്ലേ ഏറ്റവും ഇതേ ഉള്ളൂ ഒരു ആഗ്രഹം ഈ ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഒരു വർഷമോ ഈ ഒരു വർഷം അതിനു വേണ്ടി സമയം കൊടുത്തേക്കുന്നത് സർവീസ് അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നങ്ങളും എന്താ പറയുക ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം നിറവേറട്ടെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും അത് നടക്കാനും കഴിയട്ടെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുക ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നല്ലൊരു മാറ്റം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഗോതമ്പ് ദോശ അങ്ങനെ എത്ര ഷേപ്പൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ദോശയ്ക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കട്ടൻ ചായ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ മുളക് കറി സവാളയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു മുളക് കറി ഇത് ചിക്കൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കഴിച്ചതിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് വിൽക്കൊക്കെ വേണ്ടി ചൂടാക്കി പിന്നെ ശകല മീൻകറിയുടെ ചാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാങ്ങയിട്ട് വെച്ചൊരു മീൻകറി അതിൻ്റെ ചാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദുൽഖർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു മോൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നുവിട്ട മുളക അത് ഞാൻ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ഇല്ലേ ജാനകി കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജാനകിയും കൂടി കഴിക്കാനായിട്ട് ദോശ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും തരുന്നതായിരുന്നു ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിൻ്റെ അഭിപ്രായമൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് അപ്രിസിയേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ഒരുപാട് ഫേസ്ബുക്ക് എനിക്ക് ഇല്ല എന്നാലും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരുപാട് പേര് എന്
ഇങ്ങനെ <laughs> എടുത്ത് <laughs> മുളക് ചട്നിയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വലിച്ച് വാരി ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കര ക്ലീനിങ് നടക്കുകയാണ് എന്നെ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് പൊടി ആയതിൻ്റെ ശ്വാസം ഇട്ടല്ല ഓയ് ഏതുവരെ എത്തി ക്ലീനിങ് 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 ആറൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തു പൊടിയെല്ലാം അടിക്ക് പറക്കാണ്ട് ഈ റൂം ജനാലയ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി ക്ലീൻ ചെയ്തു അതെ അത് അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പുറത്തെ ചേച്ചിയുടെ രാവിലെ തുണിയെല്ലാം കഴുകിയിട്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തുണി കഴുകി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പുറത്തെ ചേച്ചിയുടെ പുളിഞ്ചിക്ക മരത്തിൽ നമുക്ക് പോയി കുറച്ച് പുളിഞ്ചിക്ക പൊട്ടിക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അച്ചാറ് ജസ്റ്റ് ഇടാം നിറയേണ്ട പൊട്ടിച്ചാലോ സാധാരണ ചോദിക്കാതെ എടുക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മോഷണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ചെറിയ മോഷണം അയ്യോ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മോഷ്ടിക്കുന്നു അയ്യോ പൊളിഞ്ചിക്കല്ലേ വേറെ ഒന്നല്ല അല്ലേ കുറച്ചെടുക്കാം ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ട് മൊത്തം മോട്ടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇനി കാണിക്കാം അപ്പം ഇതാ ഇത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി ഇത് കഴുകി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞ് അച്ചാറിന് പാകമാക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ചോറിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് തിള തിളയ്ക്കുന്നു അടിപൊളി കേട്ടത് തിളയ്ക്കുന്നു ഇത് കുടിവെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാക്കാനായിട്ട് അതെ അരിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് അത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും പച്ചമുളകും കൂടി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇച്ചിരി കായപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് പെരട്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ായിട്ട് അച്ചാറിടും ഇപ്പൊ ചെന്നൊരു ചെറിയ കൂമ്പ് പൊട്ടിച്ചു ചെറുതാ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് തോരം വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കൂമ്പ് ഉള്ളി ചതച്ചിട്ട് തോരം വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പത്തേക്കും ഞാന് അച്ചാറാക്കി ഇരുമ്പുമുളി ഒന്ന് വാട്ട് എടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ഇട്ട് വേവിക്കുന്നു വേണ്ട അപ്പം അതൊന്ന് വാട്ടി അച്ചാറുണ്ടാക്കാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി അച്ചാറുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നൊന്നും നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ ഇരുമ്പം പുളി അച്ചാറിടുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ അച്ചാറിട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ ഇരുമ്പം പുളി അച്ചാറ് എരുമ്പുളി പുളിഞ്ചിക്ക എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ എന്താ കോർക്കാപ്പുളി എന്തൊക്കെയോ പുളികളെന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ നാട്ടിൽ പറയും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പേര് പറയണേന്നൊന്ന് പറയണേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അങ്ങനെ കൂമ്പ് തോരനും റെഡി കൂമ്പ് തോരന് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മുട്ട വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുട്ട ചിക്കി പൊരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ച് മുട്ട എടുത്ത് ചിക്കി പൊരിച്ചു ഒരു നാല് മുട്ടയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മുട്ട ചിക്കി പൊരിച്ചത് ഇക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മുട്ട ചിക്കി പൊരിച്ചത് അതുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് കഴിക്
അപ്പോൾ മുട്ട ചെക്കി പിടിച്ചത് നാല് മുട്ട വേറെ ഒന്നുമില്ല ചെറിയൊരു സവാള മാത്രം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെക്കി പിടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ മുട്ട ചെക്കി പിടിച്ചത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ ഡൈനിങ് ടേബിളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നേരത്തെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ മാറ്റിയത് എല്ലായിടത്തും വെച്ച് ഇനി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് കസേരയെല്ലാം ഇതും അവിടെ വാരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി തുടക്കണം അതെ പൊടി എനിക്ക് പറ്റൂല എനിക്കിപ്പോ തന്നെ വീസിങ് തുടങ്ങി ശ്വാസം മെട്ടല് തുടങ്ങി പാവ എന്റെ ഇക്ക അവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാം തൊത്ത് തുടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ പൊടി പൊടിയോട് ഭയങ്കര പൊടിയുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മണ്ണിലെ എല്ലാ പൊടിയും വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും മണി നാലായി ഞാനിവിടെ ചോറും ദോലി വെച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നാളെ അവിടെ വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യ ഞാൻ കൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് ചമന്തി അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ വന്നുപോയി ചമന്തി അരച്ചു പിന്നെ ബാക്കി ഇവിടെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഇന്നലത്തെ ഒരു മീൻ കറി കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് മീനൊന്നും ഇല്ല കറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാങ്ങിയിട്ട് വെച്ചത് അപ്പം ആ കറിയുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതുകൂടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് കഴിക്കാൻ വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് മീന മാസത്തിലെ തിരുവാതിര നാളാണ് അപ്പോൾ മീനത്തിലെ തിരുവാതിരയാണ് തിരുവാതിര കളിയൊക്കെ പണ്ട് വീടുകളിൽ കളിക്കില്ലേ ആ ഡേറ്റ് ആണ് ഇന്ന് അപ്പൊ മീന തിരുവാതിര ശിവന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് അപ്പം ശിവനും പാർവതിയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാൻ എന്ന നിലയ്ക്കും തിരുവാതിര എന്ന നിലയ്ക്കും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോണം അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെനു ഇന്നത്തെ കണ്ടല്ലോ അച്ചാറ് മുട്ട ചിക്കിയത് ചമ്മന്തി കൂമ്പ് തോരൻ മുളക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഞാൻ കൂമ്പ് പൊട്ടിച്ച് തോരൻ വെച്ചു പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം വീട് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എളുപ്പം കഴിയുന്ന പണിയല്ല അതുകൊണ്ട് കൈയും മുഖവും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സൂര്യ കുറെ സമയമായിട്ട് വിളിക്കുന്നു ഇനിയും വന്നില്ലെങ്കിൽ സൂര്യ സ്വഭാവം മാറും എനിക്ക് പ്രാന്ത് പിടിക്കും കൊള്ളൂലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഞാനും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കുന്ന കാണിച്ചു തരാം അതേ കാന്താരി മുളക് ഉടച്ചതാ ഇങ്ങനെ ചോറിനോടൊപ്പം ഞാൻ കിടി കൂമ്പ് തോരൻ ഇവിടെ വെച്ച് കുറച്ച് അച്ചാറും മുട്ട ചുക്കിയതും ഇത്തി ചമ്മന്തി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉരുള ആ കൊതി വരുന്ന ഒരു പറയൂ എനിക്ക് കൊതി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ റെഡിയായി അമ്പലത്തിൽ പോകാനായിട്ട് എൻ്റെ ഈ രണ്ട് മക്കളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവരുടെ ആഹാരമൊക്കെ കൊടുത്തു ഇവരെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവരും കൂടെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ല ഇതെൻ്റെ ബെല്ലമ്മ ഇത് പാപ്പു ബെല്ലക്കുട്ടി അമ്മടി ചെത്തുമണി പാപ്പു സി അവൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അവൾ വീട് കാവണം ആര് ഗേറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇതോ ഗേറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരാൾ വന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് വരച്ചതാ സോ ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വരാം ടേറ്റ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ആ കാണുന്ന വീടിൻ്റെ പുറത്ത സൈഡിലായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം വാമന മൂർത്തിയുടെ ക്ഷേത്രമുണ്ട് അവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് പോയി തൊഴുന്നത് അപ്പോൾ കുളിച്ചാലും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കാനല്ലേ ഉള്ളു പോയി തൊഴുന്നത് ഇത് ആ വീടിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇവിടെയാണ് അമ്പലം അതെ അതാണ് എൻ്റെ വീട് അവിടെയാണ് എൻ്റെ വീട് അപ്പോൾ 
തൊട്ടടുത്തേനെ അദ്ദേഹം ആ ഭാഗത്ത് വിളക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് പേര് കാണുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ചുറ്റുപാടുള്ളവരെ അമ്പലത്തിൽ വരാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് വാമനമൂർത്തി ക്ഷേത്രം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വന്നു വന്നപ്പോൾ വീടെല്ലാം എന്താ കാണിച്ചത് ഓ നീറ്റായി അതെ ഫുള്ള് നീറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുക്കള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം നീറ്റാക്കി ഇനി ശിവം കോവിലിൽ പോകണം ശിവം കോവിലിൽ പോകാനായിട്ട് ഇക്ക കുളിക്കുന്നുണ്ട് ശിവം കോവിലിൽ മേളിൽ അമ്പളി മാമൻ അങ്ങനെ ഉതച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു തിരുവാതിര ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്താറായി ആ തിരക്കുണ്ട് ഉണ്ടോ പറഞ്ഞില്ല അമ്പളിയമ്മാവൻ കൂടെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ ഇത് ഏതായാലും ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തിരുവാതിര ആയിട്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് ആളുണ്ട് കടകളൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കടകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് തിരക്കിച്ചിരി ഉണ്ട് ഇന്ന് ബലിതർപ്പണം ഒക്കെ നടക്കുന്നു തോന്നുന്നു അവിടെ പുക ഉണ്ടോ ആ ഭാഗത്ത് പുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ആലുവ മണപ്പുറത്ത് ബലിതർപ്പണം ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് വിശേഷമായിട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോവാം ഇക്ക വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരട്ടെ ർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് സുരേഷൻ ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അടുത്തൊരു മറ്റൊരു എല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവർ സുരേഷൻ